got a little bit of distance between themselves and Pakistan now. They lead here by two goals to nil. Lovely the way Van Kiet just moved the ball out of his feet to make space for the shot. Very well done indeed. Completely wrong footed the defenders. And that's a, a quality goal in these Asian games. And Vietnam, you feel, already well on the way to three points. Pakistan haven't had a single shot on goal in the first half so far. It's been disappointing from Nogueira's side. Just going back to that record of Pakistan when you look at their previous games. They played eight times at Nation Games before today. They only scored two goals, both of them coming in one match against Japan in 2006. So not much for them to get enthused too much about at the moment. Back to Saqib. Opted to take a touch and didn't do too well with the ball at his feet there, Saqib. Keeping his side back under pressure. Swan Chong. Quang high out to Fan Kiet, the two goal scorers combining here. So try again. And a penalty for the clumsy challenge by Saddam Hussein. Again, like his teammate Van Kiet tried to do for the goal, Quang Hai just trying to get the ball out of his feet around Saddam Hussein, just dangled out a leg and no real problems for the referee who had a clear view, there's the challenge, not too much doubt about that one, and a penalty for Vietnam and all of a sudden Pakistan being in the game at 1-0. They may well be going in at 3-0 down at half-time. Sakib stands in the way. It's Nguyen Kong Furong. With the penalty. Oh. That hit post Ambar. Put great power behind it. Clattered the woodwork. Let's have a look at this one again. Now onto the crossbar. Goalkeeper well beaten. That really would have put them in a good mood at half time. As it is, Vietnam are still turning a good performance in this first half. Nicknamed the Messi Vietnam Kong Farong. Of course, the great Messi missed a penalty in the World Cup as well, of course. So there is a, a comparison between those two if you're looking for something possibly more negative than usual. A minute to be added at the end of the first half. Vietnam very much in control of this opening game in Group D. Xuan Xuang. Shot well over this time. Oh, trouble for Sakib. And that continues to be a threat, though. Certainly one for Pakistan to watch in the second half. Good 
beautiful first half of Vietnam. That early goal for Quang Hai set them well on their way. Van Kiet, the captain, with a, with a fine strike, got the ball out of his feet and fired it into the top corner. And the man behind him, Saddam Hussein, gave away a penalty on the stroke of half time, which was clattered against the bar by Con هذا هو جيسن كوبلر عندما وصلنا مررنا بالمدخل الرئيسي ومنه إلى ذلك الموقع المرتفع من نادي عموم إنجلترا الجو رائع حصلت على بطاقة الاعتماد وتوجهت إلى الكافيتيريا قام بإجراء عملية القرعة الأمر يكاد لا يكون واقعيا فقبل 12 شهرا لما كنا تخيل وقوع شيئا كهذا كان هناك عدد من الإصابات تدريب عادي قمت بتمارين إطالة توجيه بعض الضربات الأمامية وبعض الحركات ثم حدث ما حدث للركبتين تم إيقاظي في الصباح وكان مجرد مد رجلي يسبب آلاما لا تصدق وربما كانت تلك أصعب الفترات التي عرفتها وكان هناك انتكاسات لم أكن أعرف حقا ما ينبغي القيام به كما لم يكن لي كثير من المال كنت أتساءل عما أستطيع أن أفعله كنت أحتاج إلى بعض المال لذا مارست التدريب وكانت هناك علامات استفهام على مدى قدرتي على القيام بذلك وقد عاد الآن وفي تحسن مستمر مضيت من المشاركة في أربع أو خمس بطولات للتواجد فجأة في الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة كان علي أن أعيد تقييم الأمور لأني كنت أعتقد أني سأكتفي بالمشاركة في بطولة جولة الفيوتشرز لبعض الوقت ثم بدأت أشارك في التشالنجرز وأديت فيها بشكل جيد الدور الأول ضد جيدو بيلا أشعر بإثارة غير عادية لعبت ضده قبل حوالي ثلاثة وأربع سنوات إذن يعرف كل منا الآخر وكان الأمر مثيرا لثانني لا ألعب كل مباراة من خمس مجموعات في ومبلدون التنس يجري في دمه كانت البداية أول مرة في ملعب كرة السلة وأنا متأكد من أنه تم وضع شبكة وكنا نتبادل بعض ضربات بالكرة من فوقها مع أخي وأذكر أني قمت بحركة جيدة بالضربة الأمامية باستخدام كوعي في هذه الوضعية واستمررت في اللعب منذ ذلك الحين أول ذكريات عن ويمبلدون أعتقد أنها ترتبط باللاعب رافتر وهو يستخدم الإرسال والفولي على العشبة ثم جاء بعد ذلك ليتون هيويت وبالتالي فلنا تاريخ طويل جدا على الأراضي الأشبية الوصلنا في الأول عالميا سابقا في فئة الشباب Yep. 
كانت المسيرة المتميزة في فئة الشباب لكن منذ ذلك الحين عرفت فترات متفاوتة بسبب تعرض للإصابات وعرفت بفترات اعتقدت فيها أن الرياضة أكثر مما يمكن لجسم تحمله إذا لم تكن الأمور سهلة دائما كان شيئا طريفا أن ننتقل من تصنيف منخفض إلى تحول سلسلة من الانتصارات في فئة الشباب حيث فزت بست بطولات متتالية بكأس ديفيس للشباب غير أن الأمور سئلت بعد ذلك وتوقفت الأمور عند ذلك الحد الآن يمكنني الافتخار ثم جاءت بدأت الإصابات في سن الرابعة عشر وكان عليه مراجعة أخصائي العلاج الطبيعي وقال لي إن إذا لحقت ضررا بالركبتين وفي اليومين أو الثلاثة أيام التالية كنت أتنقل حول ملعب التنس وأنا لا أكاد أقدر على تحيي الركبتين وكانت تلك هي بداية سلسلة من ثلاث عمليات جراحية في خلال ثلاث شهور لم أكن إلا في منتصف الطريق لكني كنت أشعر بأنني أعيش قصة طويلة جدا مع المعاناة وبعد عامين من ذلك تعرضت لإصابة أخرى في غضروف الركبة ثم تحسنت الأمور لبعض الوقت وشاركت في العديد من المباريات على الأراضي الترابية ثم بدأت المشاكل مجددا مع الغضروف ثم أعتقد أن آخر إصابة تتعلق بكسر صغير وكانت تلك هي الأكثر صعوبة لأنني ابتعدت عن الملاعب لمدة 14 شهرا ولم يكن تصنيفي جيدا قبل ذلك استمر جيسون في ممارسة التنس كنت أمارس التدريب كثيرا وكانت ممارسة التنس لوقت طويل هي النشاط الوحيد الذي أحسن القيام به وبالتالي فقط كنت أجني بعض الماء من التنس لكن الأمر كان مختلفا عما أذكره من الاستيقاظ في الساعة الرابعة والنصف صباحا يأخذ السيارة لمدة ساعة لأدرب ساعتين لمدة ساعة ونصف وأحصل على 45 دولارا أذكر أني عدت يوما إلى البيت ومعي 75 دولارا ولما عرفت أمي أني حصلت على ذلك المبلغ سألتني عما أفعله لأحصل على ذلك كان شعورا مختلفا حول الحصول على المال بتلك الطريقة من خلال القيام بالتدريب وكنت أكسب حوالي 100 دولار يوميا و50 دولار في اليوم التالي محاولا أن أحصل على مهام تدريب أخرى وكان من شأن ذلك أن أعطاني فكرة عن حقيقة الحياة وكسب العيش لأني انتقلت من وضع لا أملك فيه أي مال إلى كسب بعض المال أدفع ثمن طعام خاصة بعد أن انتقلت لأعيش مستقلا وكنت أحاول دفع إيجار السكن لما كنت أريد وأنا أرى المال في حسابي المصرفي أردت أن أراه بين يدي لذلك كان لدي ذلك الصندوق الصغير وكنت أتفقده كل يوم كان أمرا غريبا وأنا كذلك منذ 12 شهرا هو أمر جيد سوف أحاول قدر الإمكان كما أن الدعم سوف يجعلني أبذل المزيد من الجهد كنت قد لعبت هنا في فئة الشباب غير أن اللعب في فئة الرجال يختلف تماما خاصة عند مواجهة لاعب جيد لكني كنت عازما على الصعود قدر الإمكان وعلى أن لا أترك التوتر يؤثر في أدائي وساعدني على ذلك الدعم الذي لقيته من الجمهور والذي ساهم في محافظتي على هدوء كانت ثقتي قد زادت بفضل تمكني من التعاون من الأدوار الأقصائية كان ذلك جيدا لكن علي أن لا أنسى أن tại thì chúng ta đang được xem những hình ảnh từ đường truyền trực tiếp của đài truyền hình Indonesia trận đấu của giải đấu ASEAN 2018 với những hình ảnh full HD siêu nét So what is it you do? Vâng, tôi là Alexan, chủ tịch của Alexan Studio 
một lần nữa thay mặt cho các anh chị em trong ban quản trị của ca lớp trồng studio xin gửi tới toàn thể các anh em cũng như toàn thể quý vị đang xem à, lời cảm ơn chân thành sâu sắc đã từng chia sẻ với chúng tôi để những hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam đến được với à, khán giả yêu bóng đá cũng như là khán giả đến được đội tuyển U23 Việt Nam vâng hy vọng là các bạn đừng thả tim hay là thả cảm xúc mà chúng ta chỉ chia sẻ và bình luận thôi bởi vì nếu như các bạn thả tim nhiều quá thì lại ảnh hưởng đến ngay máy của các bạn có thể lát và sẽ làm chậm tốc độ của hình ảnh đến tốc độ của đoàn kia và câu hỏi là hiệp hai chưa? Vâng, chuẩn bị có vào hiệp hai của trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Pakistan. và chúng tôi cũng xin được hân hạnh thông báo với toàn thể các anh em cũng như là quý vị và các bạn đang xem trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 chúng ta sẽ là trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản vào lúc 7 giờ tối 19 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2018 và trận đấu trong loạt trận thứ ba của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là một trận đấu rất là hấp dẫn à, của đội tuyển chúng ta gặp đội tuyển U23 Nhật Bản cũng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 8. Quý vị và các bạn hãy like trang của chúng tôi và tiếp tục theo dõi những trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam các bạn nhé. Vâng, hiện tại thì bên chúng tôi đang có hai trang thường xuyên phát trực tiếp bóng đá ở trên Facebook cho quý vị và các bạn cùng theo dõi đó là trang Alex Trần Studio cũng như là trang bóng đá trực tuyến hay có một tên khác là bóng đá trực tuyến chấm vn chúng tôi sẽ cố gắng truyền đến cho các bạn những hình ảnh nét nhất của các trận đấu ngoài hạng anh cũng như các trận đấu trong giải đấu châu lục asean 2018 của đội tuyển u23 việt nam của chúng ta và chúng ta đang chuẩn bị trở lại hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Vâng, bàn thắng đầu tiên do cầu thủ số 19 Quang Hải ghi bàn. Bàn thắng thứ hai do cầu thủ số 10 ghi bàn hai bàn thắng đều à, là à, kết quả của những pha phối hợp rất đẹp hiện tại trên sân lúc này chúng ta thấy những cổ động viên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại indonesia đang rất là hứng khởi trên màn hình chúng ta có thể thấy cả hiếu hiền đang ở trên sân cổ vũ cùng các cổ động viên. 
Welcome back to Chikarang. Teams making their way out for the second half. Vietnam very much in control of this Group D clash at the moment. They lead by two goals to nil. Goals coming from Quang Hai and Van Kiet. But they missed a penalty on the stroke of half time after Saddam Hussein had brought down Quang Hai inside the penalty area. And Kong Farong saw his kick come back off the crossbar. There's a substitution at half time. Hung Dung is the man that's come on. Van Kett, the captain, one of the three overage players. In fact, Hung Dung makes it that all three overage players are now on the field uh, for uh, Vietnam. Yusuf Aman prepares to get the second half underway. Pakistan, all in white, will kick from left to right in the second half. Possibly feel a, a little bit of a lifeline with that missed penalty from Để Vietnam. Các bạn không bị gián đoạn. Nếu như, uh, they know they have to improve significantly in the final third if they are to try and salvage anything from this match in the second 45 minutes. Trong hiệp hai này thì đội tuyển của chúng ta early touch for Chien Dung at the start of the second half, the Vietnam goalkeeper didn't have a save to make in that first half, the one shot Pakistan did manage was well off target. It's Kong Farong, the man who missed that penalty in the first half. U23 Vietnam is leading the first half with a score of 2-0. The first half is the first half of the first half. Sau một pha phối hợp rất là tuyệt đẹp giữa Công Trường và Quang Hải và Quang Hải đã biết điểm. Bàn thắng thứ hai do cầu thủ số 10 với một pha hãm thành à, rất là kỹ thuật. Đảo chân từ chân trái sang chân phải và phía lòng dứt điểm. Lẽ ra chúng ta đã có bàn thắng thứ ba với một quả penalty. Nhưng mà Công Phượng đã không thể thực hiện được quả penalty. Bởi vì Sang An đã từ chối bàn thắng của anh. To the round of 16, the third-place teams in the group will go into a, a mini league table, and the top four of those will make it through. Just two teams will be left going home to the tournament early. Some notable absentees in this year's competition, other than being India. Bảng tỷ số của trận đấu này thì các bạn có thể vuốt màn hình sang bên phải. Nó sẽ hiện lên bảng tỷ số ở bên góc bên trái bên trên của màn hình. Refused to sanction them because they felt they didn't have a chance of winning a medal, which was not very well received by the All India Football Federation after they climbed inside the top 100 of the FIFA rankings in the last 12 months. Tajikistan, the Maldives, Yemen and Lebanon have also failed to send teams to the Asian Games this year. Vietnam have started the second half pretty much the way they started the first, putting plenty of pressure on Pakistan's defenders. That's a mistake by Saqib. Vâng, bạn Tân Nguyên vừa rồi hỏi là đài nào vậy bạn? Thì hiện tại chúng tôi vẫn thông báo với quý vị và các bạn rằng Đài truyền hình Việt Nam không mua được bản quyền của giải đấu ASEAN 2018 cho nên là chúng ta không thể 
theo dõi trận đấu ở trên TV. Con xấu trai mà hay ra mặt. Ông biến khỏi màn hình cái. Và tôi đang để cái màn hình nó che đi cái logo để đề phòng cho nó có biến. Đây là cái logo của mình là rất mong anh em thông cảm. Anh em đang xem chúng ta không chuyển lại. Cũng như là có những cái mình nó không hay. Vietnam Hiện tại thì các anh em đang được theo uh, dõi trận đấu này với cái tỷ lệ màn hình là Full HD. Chúng tôi đã rất là cố gắng để có thể có được Pakistan have virtually been pegged back inside their own half in this opening minutes of the second period. It's a foul on Rias, which wins his side a free kick. Saddam Hussein. To no man's land, really, from the captain. It's a great ball. Made his international debut in 2011. <laughs> Stepped in field by Ahmed Hassan. Mosin Ali. Wasteful ball, comfortably cut out by Van Tan. Given away by Hung Dung, the substitute. Van Kiet did well, just stabbed it away before the challenge came in. Oh, that'll be a free kick. Might be the first yellow card of the game as well. For Riaz. And now attempt to play the ball on the edge of the penalty area. Realised that Zui Mang would have been in on goal. But uh, Kong Farong, sorry, the, the man that's been brought down. So the referee gives the first yellow card of the game to Riaz. position this as well but the goalkeeper hasn't looked comfortable with the ball coming at him with a little bit of pace he's often gone for that double fisted punch which doesn't tend to get too much distance on the ball Quang Hai looks to be the man that's shaping up for this one Van 
and Kitts over the ball as well. Just moving away now. Just trying to get his wall to move over a little bit to cover that near post area. Now the free kick will come in. It is quite high, up and over! And just wide! I hope that we have a good dip on that ball as well. Now the free kick will come in. It is quite high, up and over! And just wide! Chúng ta đừng thả tim và hay là thả cảm xúc để cho đường truyền nó được tốt. Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu trực tiếp giải đấu châu lục ASEAN 2018 trên trang Alexan Studio từ đường truyền của đài truyền hình Jakarta, Indonesia. Và tôi rất là mong rằng là các anh em đang xem chúng ta hãy thể hiện một tinh thần fair play hợp tác với những chia sẻ của các bạn cũng như là những comment với những ý từ rất là đẹp để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta rất mong là các anh em chúng ta không chê trách U23 Việt Nam mà hãy dùng những ý từ để cổ vũ cho các đồng đội của chúng ta ở trên sân Jakarta, Indonesia. Vâng, Việt Nam vô địch, tuyệt vời. Hiện tại thì phút thứ 56 của trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Just came off and kept on its way through. That would have been a test for Sakib if it hadn't taken that deflection. It was certainly on target. Để có thể truyền được những hình ảnh siêu nét Full HD này tới cho các anh em thì chúng tôi đã hết sức cố gắng để tìm hiểu và truy tìm những cái đường truyền mà nó không bị bản quyền. Tuy nhiên thì có thể nó không được cái bình luận tiếng Việt thì rất là mong anh em thông cảm. Bởi vì những trận đấu của giải đấu này chúng ta không thể xem được ở trên kênh TV của Đài truyền hình Việt Nam. Nếu như các bạn muốn xem à, hình ảnh full màn hình thì các bạn chỉ việc xoay ngang cái điện thoại của các bạn hoặc là các bạn xem ở trên máy tính. Trận này hay quá. Tuyệt vời rồi. Bỏ cái mặt đi. À, vì lý do là hiện tại thì uh, tôi đang uh, lấy cái avatar của tôi che đi cái logo của đài truyền hình ở bên kia để uh, đề phòng uh, những cái vấn đề liên quan đến bản quyền. Cho nên là rất mong các anh em thông cảm là như vậy. Vâng, cảm ơn Phan Mạnh Hùng và Linh Mỹ, Thanh Hải, Châu Quách, Hạnh Phúc, Bến Bờ, cũng như là toàn thể các anh em đang xem theo dõi trang Alexan Studio. Vâng, 
while the Iranians have North Korea, Saudi Arabia and Myanmar for company. Uh, xin chào Francis Nguyễn. À, chúng tôi không ủng hộ những cái comment mà nói xấu đội tuyển Việt Nam cũng như là nói xấu à, à, cũng như là những comment liên quan đến chính trị. Và các bạn hãy dùng những mỹ từ những cái lời comment nó văn minh lịch sự để chúng ta có thể à, cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vâng, Nam Sơn đã comment là không giật, không lặng. Cảm ơn F. Để có thể xem tỷ số của trận đấu, chúng ta có thể vuốt màn hình sang bên phải. Nếu như các bạn đang xem điện thoại. Để xem full màn hình, chúng ta có thể xoay ngang màn hình của điện thoại. Thì chúng ta sẽ xem được full màn hình. Hai rồi cũng khác ở bên vận viên nói hay vãi cả lưng nói những bưởi ra Several of these Vietnam players will be looking to feature as part of the 2019 AFC Asia Cup. Vâng, hiện tại thì các bạn đang được xem những hình ảnh truyền hình trực tiếp từ Jakarta, Indonesia với chất lượng hình ảnh là Full HD Tuy nhiên thì chúng ta không có được cái bình luận bằng tiếng Việt thì tôi cũng mạo mùi để cùng trò chuyện với các bạn à, Nếu như các bạn nào mà đam mê bóng đá hay là có những khả năng bình luận tiếng Việt thì có thể đầu quan cho chúng tôi để cho chúng ta có được những bình luận viên nó tốt hơn. Lần sau để theo tiện theo dõi các trận đấu tiếp theo thì các bạn hãy theo dõi trang Alexan Studio của chúng tôi ở trên Facebook hoặc trang thứ hai của chúng tôi đó là bóng đá trực tuyến nó còn có một tên khác viết liền viết thường không giấu đấy là bóng đá trực tuyến vn các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trang chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể mang đến cho các bạn những hình ảnh tốt nhất cho giải đấu asiad 2018 cũng như là những trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Và tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị và các bạn là trận đấu ngày hôm nay, lúc 16 giờ ngày hôm nay, chúng ta đang xem trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Pakistan. Hiện tại chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Van Duck is the man coming on, and and Dirk is the player that's gone off. So Fan Van Duck, Vietnamese Cup winner in 2017 with Song Lamy's club team, part of the side that were runners up in the AFC. Under 23 championship last year, as are most of these Vietnamese squad. Van Kiet. So keep going for that double fisted punch away again. Hung Dung. And forward. Van Duck the substitute, first touch. Vâng, và chúng tôi cũng xin được thông báo đến toàn thể các anh em là sau trận đấu này 
thì chúng ta sẽ có hai trận đấu đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu vào cùng 19 giờ một trận đấu tiếp theo đó là vào 19 giờ ngày 18 ngày 16 tháng 8 U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nepal 19 giờ ngày 19 tháng 8 U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nhật Bản và các bạn đừng quên bấm theo dõi trang Alexan Studio cũng như là trang uh, bóng đá trực tuyến của chúng tôi để chúng ta có thể tiện theo dõi những trận đấu này và cổ vũ cho đội tuyển U23 nước nhà that AFC in the 23 championship it was the first time that Vietnam had played in the competition qualified by beating Macau for the finals in China lost their opening game to South Korea but victory over Australia and then a nil nil draw with Syria saw them through thrilling penalty shootout victory over Iraq and Qatar before losing out 2-1 to Uzbekistan in the final Jose Aguera has been complaining about quite a lot of decisions in this game so far. Nothing really has gone his side's way. Good ball forward. Here's Van Duck, the substitute. Two in the centre. Takes a deflection behind for a corner. Van Kiet. It's looked fairly lively since coming on. The vâng, rất mong là các anh em đang xem trận đấu này chúng ta không thả tim không thả like và không thả cảm xúc chúng ta chỉ chia sẻ thôi các bạn có thể bình luận thoải mái nhưng xin đừng thả tim hay là thả cảm xúc bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của đơn xuyên Great delivery. So keep just did enough to get that one away. Plenty of pressure coming up from the red shirts in the penalty area. It's Van Tan, all the way back to his goalkeeper, Tian Dung. Hiện tại thì trận đấu đang đến phút thứ 67. Hiệp 2. Và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng được ghi đều rất là đẹp. Bàn thắng đầu tiên do cầu thủ 19 ghi bàn. Một bàn thắng đẩy bóng lọt khe giữa háng của thủ môn đội bạn. Bàn thắng thứ hai được à, dứt điểm sau một pha kỹ thuật cá nhân. Đảo chân trái sang chân phải rồi bấm buông và rời hai cứ lòng tuyệt vời bạn cú ben đang hỏi là đài nào vậy bạn hiện tại thì các bạn đang được xem trên hình trực tiếp trên facebook trên trang alex trần studio của chúng tôi và chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn những hình ảnh siêu nét full hd từ một đầu cầu truyền hình của Indonesia. Tuyệt vời Việt Nam, cố lên Việt Nam. Đó là những mỹ từ mà các anh em đang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vâng, từ đầu trận đấu đến giờ thì Công Phương đã thể hiện vai trò của mình rất là tuyệt vời 
Tuy nhiên Công Phượng đã tỏ ra là không gặp may mắn khi à, anh có một quả penalty đã trượt bóng đập sang ngang. Và bây giờ là một quả penalty cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Công Phượng. Hy vọng lần này Công Phượng sẽ có bàn thắng đầu tiên của mình trước giải đấu. Không vào! Quả là một ngày không may mắn đối với Công Phượng. Số nhỏ cho Công Phượng các bạn ạ. Quả penalty đầu tiên Công Phượng đã sút bóng một cách quyết đoán nhưng bóng đập vào sân ngang. Lần này quả penalty thứ hai anh đã không chiến thắng được thủ môn của đội bạn U23 Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội nữa để có thể nâng lên tỷ số lên 3-0. Đúng là Công Phượng đen vãi cả nồi. Số nhỏ cho Công Phượng. Vâng, chúng ta có thể thấy là áp lực tâm lý đang đè nặng lên Công Phượng. Anh rất là mong muốn có bàn thắng đầu tiên của mình ở giải đấu châu lục ASEAN 2018 và có thể chúng ta có thể thấy hình ảnh của công phượng trên sân lúc này giống như là CR7 Ronaldo trong những trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha anh rất hay bị tâm lý công phượng cũng vậy áp lực tâm lý đè nặng đã khiến cho đôi chân của anh run rẩy hẳn lên và lần thứ hai trong trận đấu này anh đã bỏ lỡ đi một cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta có thể thấy là có một sự ưu ái của Huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho Công Phượng sau khi Công Phượng đã đá trượt một quả penalty đầu tiên nhưng ông vẫn dành cho Công Phượng một cơ hội thứ hai để anh có thể ghi bàn nhưng quả là vận may không mỉm cười với Công Phượng trong trận đấu ngày hôm nay Tuy nhiên thì pha bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên vừa rồi của đội tuyển U23 Việt Nam không ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Trong những trận đấu gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc. Vâng, rất mong là các anh em đang xem chúng ta đừng chủ Công Phượng. Bởi vì thứ nhất là may mắn không mình cười với Công Phượng. Và thứ hai là do áp lực tâm lý đè, tâm lý đè nặng cho nên là Công Phượng cũng không có thể ghi bàn được sau hai cơ hội. Vâng, như và vừa rồi chúng ta có thể thấy trên sân Công Phượng đã ghi bàn Một bàn thắng Đã làm cho anh giải tỏa hết các áp lực tâm lý đè nặng Từ đầu trận đấu cho đến lúc này Như vậy là cuối cùng Đến lúc này Phút thứ 72 của trận đấu Công Phượng đã có bàn thắng cho riêng mình trong giải đấu toàn châu lục ASEAN 2018. Xin chúc mừng Công Phượng. Chúc mừng U23 Việt Nam. Số 9 đã ghi bản. Đã không phù lòng của ông thầy Park Hang Seo. Vâng tuyệt vời Quý vị và các bạn ạ
3 0 cho đội tuyển Việt Nam Vâng và chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ và theo dõi trang Alexan Studio của chúng tôi để chúng ta có thể tiện theo dõi những trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam trong giải đấu ASEAN 2018 lần này. Và chúng ta có thể thấy trên sân lúc này đội tuyển Pakistan không còn gì để mất. Đội bóng áo trắng đang dâng lên phản công với mong muốn có thể tìm kiếm một bàn thắng danh dự và cho đến thời điểm lúc này phút thứ 75 của trận đấu thì chúng ta đang giữ được sạch lấy nhà vâng quá tuyệt vời thưa quý vị và các bạn một chiến thắng trong trận đấu ra quân của U23 Việt Nam Vâng, à, chúng ta à, Chúng tôi rất mong Các anh em đang xem Chúng ta có Sẽ có những cái bình luận Văn minh Không chửi tục, không nói bậy Chúng ta hãy dành cho Đội tuyển U23 Việt Nam Những tình cảm Trân trọng nhất với những chia sẻ để những hình ảnh truyền hình trực tiếp này của chúng tôi có thể đến được với nhiều người những người đang mong muốn theo dõi trận đấu trực tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam trong giải đấu ASEAN 2018 Vâng, xin cảm ơn bạn Phong Lai Hiện tại thì tôi Alex Trần đang cố gắng để cùng bình luận với các bạn để cùng chuyện trò với các bạn trong trận đấu ngày hôm nay với mong muốn rằng là chúng ta sẽ tiếp tục dành cho đội tuyển U23 Việt Nam những tình cảm trân trọng nhất cũng như là sự cổ vũ và chia sẻ của quý vị và các bạn Việt Nam cố lên Việt Nam chiến thắng Việt Nam vô địch sẽ là những mỹ từ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta chúng ta có thể thấy trên sân lúc này đội tuyển áo trắng Pakistan đang tấn công ồ ạt với mong muốn sẽ có bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay Tuy nhiên Đội tuyển áo đỏ của chúng ta U23 Việt Nam Đã có những bàn Những pha phản công Rất là sắc nét Và có thể Tỷ số trận đấu Sẽ không dừng lại ở 3-0 Vâng, một lần nữa chúng tôi thay mặt cho anh em trong quản trị viên Alex Trần Studio à, xin được cảm ơn đến toàn thể các anh em đang xem cũng như là toàn thể quý vị khán giả yêu bóng đá Việt Nam cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam đã dành cho đội tuyển của chúng ta những tình cảm tốt đẹp nhất. Các bạn đừng quên theo dõi trang Alexan Studio của chúng tôi cũng như là trang bóng đá trực tuyến hay còn có tên gọi khác là bóng đá trực tuyến.vn viết liền vết thường không giấu Tôi rất lấy làm lạ bởi vì có nhiều bạn vào sau đã hỏi là đang phát trên đài nào thì xin thưa với quý vị và các bạn là chúng ta đang được xem những hình ảnh truyền hình trực tiếp từ Jakarta, Indonesia 
với đường truyền Full HD siêu nét của chúng tôi trên kênh Facebook trên trang fanpage Facebook Alex and Studio và một lý do tại sao là chúng ta không thể xem được ở trên uh, TV bởi vì đài truyền hình Việt Nam lần này không mua được bản quyền để truyền hình trực tiếp những trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như là giải đấu của châu lục ASEAN 2018 cho nên là chúng ta sẽ uh, theo dõi trang Alex Trần Studio cũng như là trang bóng đá trực tuyến của chúng tôi để chúng, chúng ta tiện theo dõi những trận đấu tiếp tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam Vâng uh, các bạn đã cảm ơn chúng tôi đã phát trực tiếp cho các bạn xem và rất mong là chúng tôi cũng sẽ nhận được những chia sẻ, những ủng hộ của các bạn cho trang Alex Trần Studio cũng như trang bóng đá trực tuyến của chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được thông báo với toàn thể anh em đang xem cũng như toàn thể quý vị và các bạn đang dùng Facebook Trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là trận đấu gặp đội tuyển U23 Nepal vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 8 và trận đấu trong loạt trận thứ ba của đội tuyển chúng ta sẽ là trận đấu rất hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn với đội tuyển U23 Nhật Bản. Hy vọng rằng trong hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển nước nhà chúng ta sẽ cũng sẽ gặp được những thuận lợi như trận đấu ngày hôm nay. Các bạn đừng quên theo dõi fanpage của chúng tôi để chúng ta có thể tiện xem những trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam các bạn nhé. Struggle to get a grip in midfield really through most of this game, Pakistan. That's why the challenge is just becoming a little rushing and tidy at the moment. Possibly a little bit of frustration as well. That's handball against Hyatt. They'll certainly feel Pakistan that their best chance of getting a result is against Nepal in their final game. It, we almost certainly need a victory to stand a chance of going through as one of the third place teams. They could regroup, of course, and cause Japan a few problems. Fantan. Phun Hao Just over the top There's Duck Ching, the substitute Looking to make an immediate impact Movement on the edge of the penalty area. Vâng, chúng ta có thể thấy đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta vẫn tiếp tục tấn công.
đội tuyển U23 Pakistan đã có sự thay đổi người. Số 14 vào sân, số 11 ra sân. Lúc này các cầu thủ áo trắng của đội bạn đang mong muốn có được bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng theo nhận định của chúng tôi lúc này thì sau những loạt tấn công của đội bóng áo trắng thì đội tuyển U23 của chúng ta sẽ có những đòn phản công rất là sắc nét và có thể cho đến phút cuối cùng của trận đấu tỷ số không dừng lại ở 3-0. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam Tuyệt vời U23 Việt Nam Hiện tại thì tỷ số của chúng ta đang là 3-0 Nghiêng về đội tuyển Việt Nam của chúng ta Phút thứ 84 của trận đấu và chúng ta đang dẫn trước 3-0 một tỷ số rất là đẹp và nếu như chúng ta may mắn thì tỷ số sẽ khác nếu như chúng ta may mắn thì tỷ số sẽ là 5-0 bởi vì công phượng đã đá hỏng hai quả penalty trong trận đấu ngày hôm nay quả là một ngày không may mắn cho công phượng nhưng cuối cùng Công Phượng cũng đã có bàn thắng cho riêng mình Nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam Vâng, tôi yêu U23 Việt Nam, tôi yêu các bạn Hiện tại thì các cầu thủ áo trắng tiếp tục có sự thay đổi đổi người với số 20 vào sân và số 15 ra sân Tất cả các mục tiêu của đội tuyển áo trắng Pakistan lúc này Chỉ có thể là cố gắng để có được một bàn thắng danh dự về cho đội nhà Và hiện tại chúng ta có thể thấy Đội tuyển áo đỏ U23 Việt Nam của chúng ta Thì đấu rất là tuyệt vời Lưới nhà của U23 vẫn sạch bóng kim kít Tỷ số bây giờ vẫn là 3-0 Phút thứ 86-87 của trận đấu Vâng, chúng tôi rất là phấn khởi bởi vì hiện tại chúng tôi đã thấy có 2.000 chia sẻ của các anh em đang xem. Và chúng tôi hy vọng rằng các anh em sẽ tiếp tục chia sẻ để những hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đến được với những người hâm mộ bóng đá. Để cho chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những trận đấu của đội nhà và cổ vũ cho U23 Việt Nam Vừa rồi cầu thủ số, số 5 của chúng ta đã để bóng chạm tay Đã là phút thứ 89 của trận đấu rồi Các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta Đang đứng trước một chiến thắng rõ ràng Trong loạt 
trận đầu tiên của chúng ta ở giải đấu châu lục ASEAN 2018 tại Jakarta, Indonesia. Vâng và chúng ta có thể thấy là có một số anh em đang chê trách công phượng Nhưng quả là hôm nay là một ngày không may mắn cho lắm đối với công phượng Bởi vì lẽ ra anh đã ghi được hát trích cho riêng mình Nhưng mà anh đã bỏ lỡ đi hai cơ hội với hai quả penalty Một quả đá bóng đập sang ngang Và một quả đá không loại được thủ môn của đội bạn Tuy nhiên thì bàn thắng thứ ba nâng tỷ số lên 3-0 của Công Phượng đã phần nào giải tỏa được áp lực tâm lý đè nặng lên trên à, đôi vai của tiền đạo Việt Nam này. Vâng, vừa rồi là một pha hám thành của đội tuyển U23 Việt Nam. Và trong tình thế thi đấu hiện nay ở trên sân Vâng và trong tay Đã dơ bảng báo phút bù giờ của hiệp 2 Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan Hiệp 2 sẽ bù giờ là 3 phút Liệu tỷ số có thay đổi hay không trong 3 phút tiếp theo? Liệu U23 Pakistan có được bàn thắng danh dự hay không? Hay liệu U23 Việt Nam có, có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, vừa rồi chúng ta có thể thấy hình ảnh của ông Park Hang Seo ở trên hàng ghế chỉ đạo và chúng ta có thể thấy một gương mặt với khoáng chút hài lòng hiện lên trên gương mặt của ông người ta bảo rằng Park Hang Seo là ông huấn luyện viên có quê gốc ở Lạng Sơn bởi vì theo tiếng Việt thì hang xeo là heo sang, heo sang là lợn sang và lạng sơn sẽ là à, lợn sang sẽ là lạng sơn. Người ta đồn rằng là quê mẹ ông huấn luyện viên người Hàn Quốc này ở lạng sơn. Hung Dung, Van Kiet. Vâng, à, một số một số anh em không thích uh, tôi bình luận nhưng mà bởi vì tôi là chủ nhà và các bạn đang là khách cho nên là tôi muốn nói gì thì nói rất mong các anh em khác thông cảm bởi vì không có bình luận tiếng Việt cho nên là tôi cũng mau muội uh, chém gió cùng anh em để xem cho nó uh, trận đấu cho nó thêm phần hương phấn Bởi vì uh, trang của chúng tôi ở trên mạng nó cũng như là cái điếu ủy ban. Mỗi người uh, lượn qua ít một hơi và cũng có thể là không thể nào mà làm hài lòng được 100% quý vị và các bạn. Cho nên là được lòng người này có thể mất lòng người kia. Rất hy vọng trong thời gian tới thì các anh em sẽ tiếp tục uh, theo dõi trang của chúng tôi like trang và theo dõi trang để chúng ta có thể tiếp tục xem các trận đấu bóng đá truyền hình trực tiếp.
opening goal for them to set them underway before a fine effort from Van Kiet getting the ball out of his feet and rifling it into the top corner a couple of missed penalties in the game from Chong Perong but he made up for that with the Vâng, uh, chúng ta có thể bình luận một cách rất là thoải mái Chúng ta có thể chia sẻ những cảm nhận của mình Trong khi các bạn đang xem Nhưng tôi hy vọng rằng Các bạn cũng sẽ có những cái comment uh, văn minh, lịch sự Không được chửi bậy Vâng, như vậy là trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Pakistan Đã kết thúc và kết quả nghiêng về đội tuyển U23 của chúng ta 3-0 một kết quả cho trận đấu mở màn rất là thuận lợi và chúng tôi xin thưa với quý vị và các bạn là những bình à, những cái hình ảnh đang truyền hình trực tiếp này của chúng tôi trên trang đang được truyền hình trực tiếp từ đài truyền hình 